ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆ ಅದು ಅವತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದು ಈ ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದವು ಫೈನಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಯಿತು ಆ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಯ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಆ ಪರಿ ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಅಂಶವಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋದು ಸೇತು ಸಮುದ್ರಂ ಯೋಜನೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಭಾರತೀಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ರಾಮ ಸೇತುವೆಯನ್ನ ಒಡೆದು ಹಾಕೋ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಡುವೆ ಇರೋ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಾನರ ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಂಬಲಾಗಿರೋ ಸೇತುವೆಯನ್ನ ಒಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಯಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಯೋಜನೆ ಅದಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ರಾಮ ಸೇತು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ವಾನರ ಸೇನೆನ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ಮಾಣನ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಈ ಹೆಸರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಆಡಳಿತ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುವ ರಾಮ ಸೇತು ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪರ ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು ರಾಮ ಸೇತುವೆಯ ರಹಸ್ಯ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಈ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಬಳಿ ಇರೋ ಧನುಷ್ಕೋಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಲೈಮನಾರ್ ವರೆಗೂ ಇರುವ ಸೇತುವೆಯ ಆಕಾರದ ಭೂಮಿಯೇ ರಾಮ ಸೇತು ಇದನ್ನ ಆಡಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಪುರಾತನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಆಡಮ್ ಅವನು ಆಗಸದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೆಟ್ಟವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನಂತೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಆಡಮ್ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಕಿರಿದಾದ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದನಂತೆ ಆಡಮ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿದ ಆ ಕಿರು ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಆಡಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತಾನೆ ಅದಿರಲಿ ಬಿಡಿ ಹೀಗೆ ಸೇತುವೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು ಅದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಸ್ರೋ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನಾಸಾ ಕೂಡ ಹುಡುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿವೆ ಆದರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೇನೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ತಲೈಮನಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರೋದು ಏಳು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಆಗಿರೋದು ಕೇವಲ ಐದು ನೂರರಿಂದ ಆರುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳ್ತಿವೆ ಆದರೆ ಭಾರತೀದಾಸನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಎಂ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇತುವೆಯ ವಯಸ್ಸು ಮೂರು
ರಾವಣನನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿದು ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಕಥೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಇರೋದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ರಾಮ ಸೇತುವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿದರೂ ಅದು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರುವ ಈ ಸೇತುವೆ ಅದರ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಗಲ ಇದೆ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೇತುವೆ ಮೂವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆಯಂತೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸೇತುವೆ ಮಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣದಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಸೇತುವೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಈಗಲೂ ಜನ ನಡೆದಾಡಬಹುದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಮೂವತ್ತು ಅಡಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಡಿಗಳಷ್ಟೇ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೇತುವೆ ಇತ್ತು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಪರೀತ್ಯ ಆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸೇತುವೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ರಾಮ ಮತ್ತವನ ವಾನರ ಸೇನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲದ ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅನ್ವೇಷಕ ಸರ್ ಆರ್ಥರ್ ಕಾಟನ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಈ ಸೇತುವೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಡುವಿನ ಕಾಲುದಾರಿಯಾಗಿತ್ತಂತೆ ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸೇತುವೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಯ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಆರ್ಥರ್ ಕಾಟನ್ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಆರ್ಥರ್ ಕಾಟನ್ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನಿಜ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬೋದಾದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳ ದ್ವೀಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರೋ ಚೋಳರ ಅರಸ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನೌಕಾಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆನೇ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವನು ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಸಲೀಸಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತಲ್ವೇ ಇನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರೋ ಈ ಸೇತುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಕೂಡ ಹೌದು ಈ ಸೇತುವೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಮೂರರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಡಗುಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳು ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಡಗುಗಳು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಧನುಷ್ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸೋ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು ಹೀಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸೇತು ಸಮುದ್ರಂ ಕೆನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೆ ಕೆಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳೋದೇ ಬೇರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೇತುವೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳಿವೆಯಂತೆ ಈ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಇರೋ ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಮೊನಾಜೈಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಭಾರಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಮೊನಾಜೈಟ್ ಥೋರಿಯಂನಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಮೊನಾಜೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಾದ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ರಾಮಸೇತು ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೌತುಕವಾಗಿದೆ